Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если ты находишь мои видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на бусте. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео випы, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в этом видео я хочу рассказать о моей недавней работе, которую делал для студии Replicator. И как Вы просили, в первую очередь хочу показать производительность этой прически во viewport Unreal Engine на 1.280 Ti. В секвенсоре я создал 2626 кадров и рендерилось они 13 часов. В Movie Render Sequencer я добавил новую задачу, для которой я сохранил такой пресет. Настройки антиалиазинга, затем разные сиварс для консоли, чтобы управлять качеством рендера. Кстати, про мою борьбу с проблемами рендера в этой сцене Вы можете почитать у меня в блоге по ссылке в закрепленном комментарии. Там, кстати, можно посмотреть разные сиварс, которые я использовал для вейпорта этой сцены и разные подсказки по улучшению рендера от Чарльза из Epic Games. Также в консоль Variables я рекомендую добавлять еще один параметр, который управляет отдельно DOF для волос. В описании к предыдущему видео я писал, что мне не нравится DOF, который получился. Он как бы сильно размывает волоски вне фокуса. И в моем блоге я уже получил совет по улучшению от Чарльза из Epic Games. Я показал Epic пример рендера в Redshift Saperche 22. Если сравнить его с тем, что получается в Unreal по умолчанию, то Вы, я думаю, увидите разницу. Как я не старался вручную настроить этот DOF, у меня ничего не получалось. То есть в секвенсоре я создал два параметра для перчи и ручного автофокуса. Для того, чтобы у меня был нужный фокус на волосках, я кликал с помощью пипетки в нужном месте и после этого создавался автоматический ключ для выбранного кадра. Но даже благодаря этому у меня не получилось то, что я хотел получить. Например, результат DOF в Redshift позволяет не сильно размывать волоски вне фокуса. Чарльз дал мне специальную Сиварс команду. Если ее вести, то волоски магическим образом станут менее размытые. Если я верну это значение по умолчанию, то они снова размоются. И если установить диафрагму равную двум, то Вы увидите, как сильно размываются волоски и почему стоит использовать эту команду. То есть так выглядит результат по умолчанию. Если я сейчас введу значение равное нулю, то мы увидим, что DOF стал более правильным и результат похож на то, что получается в Redshift. И при диафрагме равной 22, мы видим четкие детали с легким дефокусом. Такой результат мне нравится намного больше. Так, идем дальше. Вы спрашивали, как дела с производительностью на этой сцене. Смотрите, если я сделаю полный экран, FPS естественно упадет. И это при том, что у меня не 4К монитор. И я не добавлял лоды в эту сцену. Есть конечно моменты, которые позволяют оптимизировать юпорт. И об этом можно почитать у меня в блоге. Тут я выключил все оптимизации, чтобы видеть более качественный результат. Лично для меня это приемлемый FPS для работы. Давайте посмотрим, как выглядит производительность после добавления 7 лодов. В примере с MetaHuman Epic добавляли как раз такое количество. Я их не настраивал, просто добавил и теперь посмотрим, как это улучшит производительность. FPS стал немного больше и не забывайте, что лично я работаю не на полный экран. Поэтому стараюсь не сильно урезать качество во viewport. Но как я и говорил в следующем видео с официальными ответами, которые уже можно посмотреть на моем бусте страничке, 
Проблема не в лодах. Они сильно не помогут. Проблема здесь в шейдере. Он не сильно оптимизирован и Epic работает еще с этим моментом. Для работы над синематиками это не критично, но для игр, я думаю, вы сами понимаете. Если мы хотим такое же качество именно в играх. Но опять же, в играх мы вряд ли приближаем так к камеру. Опять же, как я и сказал, я работаю не в поло... на экранном режиме и тогда FPS лучше. Плюс вы можете экспортировать меньшее количество волосков для работы во вьюпорте и сделать их толще. А потом уже для финального рендера использовать ассет с большим количеством и тонкими волосками. Это что касается производительности. Также вы просили показать шейдер. Там тоже все очень просто. Это доработанный шейдер от Ника Рутлинха. В новых ответах, которые уже лежат на бусте и скоро появятся на канале. Я рассказал, как его можно улучшить. И настройки выглядят таким образом. Итак, теперь поговорим о том, как я создавал эту прическу. Для создания я использовал Ornatrix в Maya. Прическа состоит из трех элементов. Это хвостик, основная часть и Baby Hair. Кстати, многие из вас спрашивали, почему я создал хвостик именно на таком расстоянии. Смотрите, в парикмахерской есть такой специальный скотч для причесок, который позволяет фиксировать форму и достигать такого результата. Именно эту технику я применил в этой прическе. То есть это реальный результат и ничего неестественного здесь нет. Это не ошибка и я сделал это намеренно с помощью такого фиксатора, который есть в реальной жизни. Его часто используют в показе мод для сложных причесок. Итак. Как я создавал этот узел? Я просто создал овал, который обводил гитами и двигал точки. То есть отдельный гит выглядит таким образом. Конечно же, если К поднял его выше, чтобы волосы не влазили друг в друга. Благодаря этому я получил нужный вариант узла. Как только один гид был готов, я добавил другие с помощью Plan Guide Tool. То есть сначала выделил его, затем активировал этот инструмент и в нужном месте рассаживал клоны. После чего выделил все полученные гиды и с помощью инструмента Demo Clamp сводил в одну точку. Далее немного распушивал и вносил разнообразие. Кстати, для Unreal есть один нюанс касаемо интерполяции и количества волос. Чтобы был приемлемый FPS, который чуть-чуть выше того, что я показывал и удобный для работы, вам нужно использовать не больше 100 тысяч волосков. 180 тысяч, которые вы видите сейчас, это количество для финального рендера. Также, пожалуйста, учитывайте, что значение, которое вы вводите здесь, не значит, что это будет в финале во время экспорта, так как оно меняется в зависимости от интерполяции. Как узнать финальное количество? Да очень просто. Достаточно добавить еще один Edit Guides поверх Hair From Guides и посмотреть количество гидов и это будет финальное количество волос на экспорт в Unreal Engine. В данном случае для 100 тысяч волосков Hair From Guides получается 62 тысячи на экспорт. Для комфортной работы во viewport можно использовать даже 50 тысяч в Hair From Guides и затем просто сделать толще сами волоски. Например, если вы посмотрите видео про FIFA 21 от Digital Foundry, то там вы увидите, что в этой игре уже используются полноценные волосы, а не плашки. Не уверен, конечно, что игра на Unreal Engine и возможно у них какая-то своя разработка, но это уже показывает, что скоро игры будут использовать полноценные волосы. И да, если вы обратите на них внимание, то волосы здесь толще. То есть вы можете попробовать уменьшить количество, но при этом сами волосы сделать толще. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, все вы видели, какая производительность была при количестве 120 тысяч волосков. Сейчас я ввел значение равное 50 тысяч. При этом я еще собираюсь уменьшить количество точек до 30 с помощью модификатора Detail. Если вести значение равное 15, то качество уже будет не очень. Так что давайте остановимся на 30. Экспортируйте волосы как Ornatrix Alembic. Далее оптимизирую хвостики Baby Hair и тоже их экспортирую в этот формат.
Далее приступаю к импорту в Unreal Engine. Итак, перетягиваю новые ассеты в Content Manager с такими настройками импортера. Теперь заменяю старые ассеты на новое через Groom Mod и смотрим производительность. Да, FPS стал лучше. Но в полноэкранном режиме не так значительно возрос. То есть мы видим то, о чем я говорил. Здесь проблема не в оптимизации волос, а в самом шейдере. Это первое, что я хотел показать. Конечно же, при желании вы можете оптимизировать количество волос и точек еще больше. Но опять же, можно вполне комфортно работать в неполноэкранном режиме. Второй момент, который появляется, когда вы оптимизируете волосы, это изгибы. Они будут не такие плавные. Также заметьте, я оставил ту же самую ширину волос и при 50к они выглядят вполне нормально. Да, есть некоторые просветы, но я же могу увеличить ширину волоска и этим самым их закрыть. Например, сейчас я установил значение равное 0.2 вместо того, что было. И теперь результат стал похож на то, что мы видели в FIFA. Точнее, там волосы были еще толще. Да, качество изгибов стало хуже, но где вы в играх видели сверхплавный изгиб? Для игр я даже бы еще меньше поставил значение. Например, не 50к и 30 точек, а 15к и 15 точек. Или еще меньше. Я конечно же еще буду говорить об этом в отдельных уроках. Поэтому это пока все, что я хотел показать в этой серии. В следующей серии уже покажу модификаторы для каждой части и расскажу о процессе создания этой прически. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.